உலக தமிழ் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃபுடிசம் இன்னைக்கு நம்ம ஃபுடிசம் சேனல்ல கிட்ஸோட லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஸ்டஃப்டு பனியாரம் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் பீனட் சாலட் கொஞ்சம் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ராபெரி லாலிபப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பனியாரத்துக்கு ஸ்டஃப்பிங்க்கு ஒரு அஞ்சு டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு மூணு பாதாம் ஒரு மூணு முந்திரி அப்புறம் ஒரு மூணு வால்நட் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த நட்ஸ் கிடைக்குதோ அதை எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சோன்னா இந்த மாதிரி திக் பேஸ்டாக வந்துடும் இதை வந்து நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம டேட்ஸ் சேர்க்கறதுனால அயன் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால குட்டி பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் நிறைய நட்ஸ் சேர்க்குறோம்ல அதுவும் வந்து அவங்க ஹெல்தி ஹெல்த்துக்கும் அப்புறம் அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ டெய்லி வந்து இந்த மாதிரி நிறைய நட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பாட்டில் வந்து மறைச்சி கொடுத்துட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா அவங்களும் சாப்பிட்றது ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப ஹெல்தியானதும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி குழிப்பணியார மாவில் வந்து கொஞ்சமாக கருப்பட்டி சிரப்பு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நிலக்கடில் வந்து நான் முதல் நாள் நைட்டே ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா கடலே வச்சு மூடி வச்சுருங்க அது ஸ்டீம்லே வந்துடும் ஸோ பனியா இந்த மாதிரி பனியார பேனில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கிங்க சுற்றி அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெயை எண்ணெய் இல்லாட்டி கீ வந்து நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக பாதி அளவுக்கு வந்து மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க ஸோ கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு நம்ம ஸ்டஃப்பிங் போட்டதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ஊற்றிக்கலாம் நெ ஃபஸ்ட்டே ஃபுல்லாக அந்த குழி ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களால் வந்து அந்த பால் ஸ்டஃப்பிங் பால் போட்டான வந்து மாவெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஸோ கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அப்புறமா அந்த பால்ஸ் எல்லாம் போட்டு திருப்பி நம்ம மாவு மேலே ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து நீங்கள் பிரெட்டில் கூட வச்சு கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி சப்பாத்தியில் கூட அந்த உள்ள வந்து பூரண மாதிரி வச்சு கூட அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நல்லா ஸ்வீட்டு டேட்ஸோட ஸ்வீட் நல்லா இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த பால்ஸ்லாம் வச்சுட்டு திருப்பி அதை கவர் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து அந்த குழியில் எவ்வளோ கொள்ளுமோ அந்தளவுக்கு ஊற்றிக்கிங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம கருப்பட்டி சேர்க்கறதுனால அது அயன் கால்சியம்லாம் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ கருப்பட்டி இல்லைனாலும் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் மாவில் நம்ம சேனல்லே வந்து கருப்பட்டி ஆப்பம் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவெல்லாம் வெந்திருக்கும் இந்த டயத்தில் வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் கீ ஏதாவது ஊற்றினீங்கனா தான் இந்த மாதிரி திருப்பும் போது ஈஸியாக அவங்களுக்கு வரும் ஒட்டாமல் இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வைங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கீ தடவி எடுங்க கீ இல்லாட்டி பட்டர் கூட தடவிக்கலாம் ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்து நம்ம காயாமல் இருக்கும் நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் வச்சு விட போகிறதுனால கொஞ்சம் காஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கீ தடவி எடுக்கிறோம் இப்போ கடலையும் நல்லா வெந்துருச்சு ஆவியிலே ஸோ அதையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்ட்ராபெரி லாலிபப்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக்கை வந்து கீழே குத்தி வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஈஸியாக கடித்து சாப்பிட்றதுக்காக 
அந்த டூத் பிக்கோட எண்டில் வந்து கட் பண்ணிடுங்க சிசர் வச்சு ஸோ குத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு சின்ன சின்ன இதாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்லைஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடாமல் அந்த ஸ்லைஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஸோ இது மாதிரி டூத் பிக் வச்சு கூட நீங்கள் குத்திக்கலாம் லைட்டாக எல்லா இடத்துலையும் கேப் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஹனி வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஸோ ஸ்ட்ராபெரி பழம் பிடிக்காதவங்க பிடிக்காத குழந்தைங்க கூட இந்த மாதிரி ஹனி கொடுத்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ அந்த புளிப்போட இந்த ஹனியும் சேரும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ லன்ச் பாக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரூட் வந்து வச்சு வைக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி டெய்லி சேர்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பசங்களுக்கும் நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ இது பணியாரத்தில் ஸ்டஃபிங் வந்து கரெக்டான லேயரில் பாருங்கள் எப்படி கரெக்டாக இருக்குன்னா ஸோ கடலையில் வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பும் அப்புறம் பெப்பர் பவுடரும் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கூட கொஞ்சம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் கேரட் கூட திருவி போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கூட போட்டுக்கலாம் எல்லாமே உங்கள் விருப்பம்தான் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதையும் வச்சுருங்க பீனட்ஸும் வந்து ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு நட்டு ஸோ அதையும் அடிக்கடி சேர்த்துட்டே வரலாம் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ரொம்ப ஈஸியான ஹெல்தியான கிட்ஸ் ரெசிபீஸ்க்கு மறக்காமல் நம்ம ஃபுட்டிசம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோட பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ்க்கு நன்றி வணக்கம் பணியாரம் சாப்பிடுகிறது